Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi bankalarla ilgili 3. ayın 25'inde bir karar çıktı. Bu kararda mevcuttaki borcunu ödeyen ya da yapılandırma yapan yıl sonuna kadar geçen yılın başvuru yaptığında bankalardaki risk merkeziniz yani Türkiye Bankalar Birliği risk merkezinde tutulan raporunuzu Bankalar dikkate almayacaktı. Bununla ilgili şimdi biz bir dilekçe yazıyoruz. Bu dilekçe ile ilgili bankanın genel müdürlüğü ile muhatap olacağınız bir dilekçe arkadaşlar. Ve şu anda 1100'e yakın vatandaşımız bu dilekçe sayesinde kredisine kavuştu arkadaşlar. Veya kredi kartına kavuştular. Ee, şimdi dilekçe yazdırmak isteyenler WhatsApp numaramız 0543 641 61 77. Bu videonun açıklama kısmına WhatsApp numaramı koyuyorum arkadaşlar. Oraya yazarak dilekçenizi alabilirsiniz. Sorulara cevap verilmemektedir. Çünkü sizin sorularınızın cevabını burada veriyorum arkadaşlar. Şimdi sicil affı 3. ayın 25'inde resmi gazetede yayınlandı arkadaşlar. 25 Mart 2020 resmi gazete diye yazın zaten çıkar. O ilgili maddeyi ben bu videonun açıklama kısmına da koyuyorum. Türkiye Bankalar Birliği'nin e, desteklediğini yani o ka kanunun olduğunu e, söylüyorum. O maddeyi de ekliyorum. E, ve zaten BDDK'da e, bununla ilgili e, bana bir mail atmıştı. E, Birçok vatandaşlarım zaten bununla ilgili mail atmıştır. Konu şu arkadaşlar. Şimdi senin hiçbir borcun yok. Bak kimler faydalanabilir diyorum. Bir. Senin hiçbir borcun yok. 2-3 yıldır e, başvuru yapıyorsun. Sürekli red geliyor. Daha önce sicilin bozukmuş. E, KKB puanı sıfırmış. Veya yük, e, 900 puanmış. Veya 700 puanmış. Bunlar başvuru yaptığında değerlendirmeyi alıyorlar. 2. 3. ayın 24'ünden önceki borcunu yapılandırma yapan ya da tamamını ödeyenler başvuru yaptığında bankalar senin raporunu, risk raporunu dikkate almayacak arkadaşlar. Almayabilir demiyorum. Kanun emrediyor arkadaşlar. Kanun emrediyor. Şimdi bütün sorularınızın cevabını veriyorum şimdi arkadaşlar. Dikkatlice dinleyin. Ee, bu soruların sorularınızı tekrar videonun altına yazarak çözüme kavuşturamıyoruz arkadaşlar. Yani ben başvurdum red geldi. Başvurdum onaylandı. Başvurdum şu oldu. Başvurdum red geldi. Buraya yazarak sen bunu çözemezsin. Sen beni dinleyerek belki bunu çözebilirsin. Ve kimseye de kesinlikle bu kredinin çıkacağının garantisini vermiyoruz. Çünkü bu kararı, nihai kararı verecek olanlar kanuna uyan veya uymayan bankalar karar verecek arkadaşlar. Bizler değil. BDDK'ya bağlı olmayan hiçbir kurum sana kredinin kesin çıkacağının garantisini veremez. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Şimdi kimler fayda anlamaz bu dilekçe sayesinde? Eee... Üçüncü ayın 24'ünden sonra gecikme yapan veya yasal takibe düşenler. Bunlar faydalanamaz arkadaşlar. Boşu boşuna dilekçe alıp göndermeyin. Ee, maaş haciz olanlar, banka üzerinden maaş haciz olanlar. Bu dilekçeyi boşu boşuna almayın arkadaşlar. Ee, bunları daha önce de ben tekrarlıyorum zaten. Bütün videolarımda anlatıyorum arkadaşlar. Şunu söylüyorum. Alacak, ben dilekçeyi alıp da e, işine yarayabilir düşüncesiyle Size şunları söylüyorum. Sen mevcuttaki borcun yoksa 2 yıldır, 1 yıldır, 3 yıldır her zaman başvuru yapıyorum. Banka otomatik almış artık. İşte burada kilit nokta bu arkadaşlar. Ben de bununla ilgili size bir dilekçe hazırlıyorum. Arzu alıcı olduğum için. Ee, Özge Hanım var bizim e, iş yerinde. Siz yazıyorsunuz. O dilekçenizi hazırlayıp size Word olarak tekrar gönderiyor. Dilekçe ücretimiz 30 TL arkadaşlar. Artık onu da verirsin artık yani. Kusura bakmazsan ama. Çünkü hani kazanma, kazanmamız gerekiyor ya. O kazançlarımızda neler yaptığımızı da burada söylememe gerek yok. Beni bilen biliyor zaten. Ee, yapacağınız şu. Ne yapmanız gerektiğini söylüyorum bakın. Şimdi Whatsapp'tan yazıyorsun. Hafta içi sabah. 10 akşam 5.30'a kadar. Whatsapp'tan yazıyorsun. Dilekçe istiyorum diye yazıyorsun. Sana otomatik bir mesaj geliyor. Diyor ki. 
Banka IBAN numarası bu. 30 TL ödemesi. Ödemenizi yaparak lütfen bilgi verin diye. Sen hemen ödemeni yapıyorsun. Özge Hanım'a bilgi veriyorsun. Özge Hanım ben 30 TL yatırdım. Dilekçemi gönderin. Özge Hanım sizden bilgiler istiyor. O bilgileri alarak dilekçenizi hazırlıyor. Peki dilekçenin içerisinde ne var arkadaşlar? Sizin vermiş olduğunuz bilgi. Burada e, ilgili madde. Kanun maddesi. İlgili BDDK'nın vermiş olduğu yazı kararı. Türkiye Bankalar Birliği'nin yapmış olduğu duyuru. Bankaların vermiş olduğu sicil affına uyduğunu söyleyen yazılar. Hepsini o dilekçenin içerisine güzel bir şekilde hazırladık. Peki dilekçenin içerisinde neler yazıyoruz? İsmini, soy ismini, irtibat numaranı, adresini, hangi bankaya göndereceğini ve biz o bankayı hangi banka istiyorsan o bankanın bilgilerini dilekçeye yazıyoruz. Bankanın adresini, bankanın işte ismini o şekilde hazırlıyorlar. Ee, sen tekrar Word olarak gönderiyor. Sen çıktı alıp imzalıyorsun. Tamam mı? Dilekçeyi imzalıyorsun. Sadece burada işaretlemen gerekiyor. 2-3 tane yer var. Borcumu yapılandırdım veya borcum yoktur. Vesaire vesaire. Orada zaten görünüyor. Anlarsın zaten. Sonra bu dilekçeyi alıp ne bankanın şubesine gidiyorsun ne bankanın şube personeliyle muhatap oluyorsun ne bankanın şube müdürüyle muhatap oluyorsun. Ben benim fikirlerime itimat ediyorsan benim dediğim yoldan gitmeni tavsiye ediyorum. O dilekçeyi alıp PTT'ye gidiyorsun. Diyorsun ki ben bunu bankanın genel müdürlüğüne iadeli taahhütlü şekilde göndereceğim. PTT ona göre karşı tarafa bankanın genel müdürlüğüne iadeli taahhütlü şekilde gönderecek. Hemen bir zarf benim sana verdiğim dilekçeyi bir zarfın içine koyuyorsun. Bankanın adresini, ismini, soy ismini, senin ismini, soy ismini, adresini zarfın üzerine yazıp bankanın genel müdürlüğüne gönderiyorsun. Peki bundan sonra ne oluyor? Banka bunu dilekçeni aldıktan sonra sana mesaj gönderiyor ya da bilgilendirme yapıyor. Değerlendirmeye alınmıştır diye. Bazı vatandaşlarımız o değerlendirmeye alınmıştır mesajını bana gönderiyor. Bu nedir diyor. Değerlendirmeye alınmış arkadaşım. İşte beklemen gerekiyor. Sonra e, banka bunu değerlendiriyor. Peki bu kanunlara uyup da en çok kredi veren bankaları bana söylerseniz hangisini yazdırayım derseniz e, yoğun bir şekilde İş Bankası'ndan onay mesajı geliyor. Yoğun bir şekilde Ziraat Bankası'ndan geliyor. Akbank'tan geliyor, Vakıf Bank'tan geliyor, Yapı Kredi'den geliyor arkadaşlar. Bunlar yoğun bir şekilde. Yani bu 1100 e, vatandaşımıza onaylanan yani bu kanunlara gerçekten uyup da kredisini onaylayan bankalarımız bunlar arkadaşlar. Bu öncelikleriniz olsun. Hani sonuç odaklı olmamızı istiyorsanız. Banka bunu değerlendiriyor. Eğer ki senin 3. ayın 25'inden sonra bir gecikmen varsa bunu dikkate alır. Bundan dolayı sana red verebilir. Maaş acizin varsa bunu bundan dolayı red verebilir. Vergi borcundan dolayı maaşında blok şey e, bankanda bloke varsa bunu dikkate alabilir. Ama neyi dikkate almaması gerekiyor? 3. ayın 24'ünden önceki borcunu Ödediysen veya yapılandırdıysan sen de başvuru yapıyorsun. Banka bunu dikkate alıp senin sicilinde sorun var diyemez. Eğer ki diyorsa şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar banka sana dedi ki banka politikaları geçerli. Kanun nerede arkadaşlar? Kanun nerede? Kanun ne için açıldı? Ne için kuruldu? Şimdi bir kanun, bir kanun çıktı diyelim arkadaşlar. Esnaflar artık bu şekilde yapacak. Veya şunu yapamayacak. Kanun çıktığı zaman bütün esnaflar uyumak zorunda mı? Zorunda. Bankalar ticari bir işletme değil mi? Ticari bir işletme. Para vererek kar eden bir firma, şirketler. Peki bunlar kanun, uydu, kanun çıktığı zaman size soruyorum. Önce kanuna mı uyması gerekiyor? Yoksa politikaya mı uyması gerekiyor? Önceliği. Önce kanuna uyarlar, sonra politikalara uyarlar. Kanuna önce uymak zorunda. Devletimizin devlet bunu niye çıkardı? İnsanlar daha esnek bir şekilde kredisine ulaşsın diye. Bu kanun çıktıktan sonra devletimiz ne yaptı? Ya bu ne yaptı? Ee, bu kanunu çıkardı. Bankalarda bunu söyledi. Kanun çıkmış, bankaya emretmiş, bankalarda uymak zorunda. 
Şimdi vatandaşlarımızın bazılarından, hani çok olmasa da bazılarından şöyle mesajlar geliyor bana. Diyor ki, ben başvuru yaptım, red geldi, kanunlara uyuyorum. Bu sefer sen kanunlara gerçekten uyuyorsun. Bankada senin o sicilini gerçekten o kanuna uyuyorsan, onu da dikkate alıyorsa, senin yapacağın tek şey bundan sonra mücadele etmek. Ne yapman gerekiyor? BDDK'ya şikayet edeceksin. Bak, devam ediyorum. İyi dinle arkadaşım. Yani burada adamlar e, mücadeleyi bırakıyor. Mücadeleyi bırakmayıp üstüne üstüne gidenlerin çoğunluğu kredi aldı arkadaşlar. Sen mücadeleyi burada bırakırsan olmaz. Benim fikirlerime itimat ediyorsan benim dediklerimi uygulaman gerekiyor. Bak dinle beni kardeşim. Sana zahmet. BDDK, BDDK'ya şikayette bulundun. BDDK bankaya bilgi veriyor. Sen kanuna uymamışsın. Bu adamı çözüme kavuştur. Banka bununla ilgili bilgi veriyor, sana gönderiyor. Kanuna şu şekilde uymadık veya bu şekilde uyduk. Seni şundan dolayı vermedik, bundan dolayı vermedik diye. Oradaki yazının içerisinde eğer ki 3. ayın 24'ünden önceki borcunu ödedip de yaya yapılandırdıysan bunu dikkate almışsa onu alıp kamu denetçiliği kurumunun internet sitesinden şikayet edeceksin. Ben böyle böyle yaptım, banka kanuna uymadı. Benim Halbuki e, benim böyle şeyim var, e, hakkım var. Banka da buna uymuyor. Vermek zorunda mı banka? Hayır, vermek zorunda değil. Ama vermemesinin sebebini de açıklamak zorunda. Çünkü bankaya emretmiş. Sen Türkiye Bankalar Birliği risk merkezine tutan raporu nasıl dikkat alıyorsun? Nasıl dikkat alıyorsun? Alamazsın. Dikkate almayacaksın diyor. Adamın maddesini dikkate almayacaksın diyor. Adam eğer bu kanuna uyuyorsa. Peki bankalar neyi bahane ediyor? Müşteri ayrımı yapamazsın. Yok ben şuna vereceğim. Mehmet'e ver, ver, vermiyorum. Ahmet'e vermiyorum. Adamın KKP puanı 900. Bu adama 10 bin lira kredi verdin. Mehmet abimin kredi puanı 900. Adama kredi veremiyorsun. Neden? Banka politikaları geçerli. Aynı kriterde ise müşteri ayrımı yapmıyor musunuz? O zaman müşteri ayrımı yapıyorsunuz. Bu da bir suçtur. Kamu denetçiliği kurumuna veriyorsunuz. Kamu denetçiliği kurumundan gelen cevaba göre. Peki. Kamu denetçiliği kurumundan da bir şey olmadı. Bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na dilekçe vereceksiniz. Yani internet üzerinden. Onu da yazacaksınız. Oraya göndereceksiniz. Oradan da çözüme kavuşturabilirsiniz arkadaşlar. Ee, olumlu veya olumsuz. Ama nihai kararı verecek olan tabii ki bankalarımız. Ee, ve bazılarımız benden dilekçeyi alıyor. Gidiyor bankanın şubesine, şube müdürüyle, şube personeliyle muhatap oluyor. Arkadaşlar ben muhatap olmayın diyorum. Gitmeyin diyorum. Dilekçeyi yazmamızın amacı ne? Neden bu dilekçeyi yazıyoruz arkadaşlar biz? Sen ilk başta biz ne dedik? Bankalara gidin, şubelerine gidin. E böyle bir kanun var, biz uygulayın. Şu, bazı şube personellerimiz veya müdürlerimiz ne dedi? Böyle bir kanun yok. Biz tanımıyoruz, bilmiyoruz, etmiyoruz. Biz bunu duyduktan sonra kanun var dedik. İşte kanun maddesi bu videonun açıklama kısmında. Var mıymış, yok muymuş? Eğer ki sana yok diyorlarsa al işte alttaki ekran görüntüsünü al. Götür bankaya göster bakalım. Yine bunu inkar ediyorsa onun şube personelinin numarasını veya e, o bankadaki ismini veya soy ismini alarak BDDK'ya şikayette bulunun. Kesinlikle. Sana kanun yok diyenlerin hepsini şikayet edin arkadaşlar. Böyle, böyle bir şey yok. Biz burada ne kadar dilekçe yazsak da bir taraftan da hak arıyoruz biz. Bizim iki tane yolumuz var. Bir yerden ticari kazancımız bir yerden hak arama. Ticari kazancımızla da gerçekten de güzel işler yapıyoruz. Ben bunu anlatmak istemiyorum. Bunu anlaman için benim bütün videolarımı izlemen lazım. Bütün videolarımı izlemen lazım. O yüzden arkadaşlar haklarınızı aramanız gerekiyor. Önceliğimiz diyorum bakın bankada bir sicil affı var. Bu sicil affına Ziraat Bankası mesaj gönderdi. Evet biz sicil affına göre kararlar veriyoruz dedi. Bununla ilgili BDDK'da bir sürü benim şeylerim var. Yani delili ispatı olmayan hiçbir işe bu kardeşiniz girmez. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ama söylüyorum. Bakın 1100 kişiye yakın şu anda kredi onaylandı arkadaşlar. Kimine 50 bin çıktı, kimine 100 bin çıktı, kimine 10 bin çıktı, kimine 5 bin çıktı, kimine 1000 lira çıktı. Hani vermiyorum demesinler diye 1000 lira kredi kartı gönderenler var. Yani arkadaşlar neler var neler. 1200 puan şey 1150 puanı olup da e, 30, 50, 60, 
65 bin lira kredi çıkan var. Kredi katili beraber. Toplamda. 65 bin lira. Nasıl çıktı bu? Adam bankadan, internet şubesinden başvuru yapıyor, red geliyor. Nasıl oluyor? Demek ki dilekçe işe yarıyor kardeşim. Ama ben kesinlikle de çıkacak diye böyle bir şey söyleyemem. Hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar. Ben şansınızı deneyin diyorum yani. Bu dilekçe 1100 kişinin işine yaradı. Daha bize ulaşmayan kaç kişi var acaba? Bilmiyorum yani. Ama senin işine yarar yaramaz. Ya biz bunun garantisini veremeyiz ki kardeşim. Ben senin durumunu izah edebileceğin kanunları da içine eklediğimiz bir dilekçeyi hazırlayıp sana gönderiyorum. Sen bundan sonraki mücadele senin arkadaşlar. Hatta BDDK'dan, KDK'dan artık bir e, sonuca varamadıysan hukukçularımıza yani avukatlarımıza giderek haklarınızı arayın arkadaşlar. Ben böyle bir kanun var bana uymuyor banka. Bana bunu öne sundu. Haklarımı aramak istiyorum. Valla avukatlarımız 10 numara bunların peşinde bırakmazlar. Çünkü yasal bir hak var. Vatandaşların haklarını çok güzel savunurlar. Hiç merak etmeyin. Tanıdığınız avukatlarınız veya şehrinizdeki avukatlarımız, aslanlar gibi avukatlarımız var bu ülkede. Gidin abi. E, yani danışmanlık ücreti ne kadarsa söyleyin. Abi verin 150-200 lira ne kadarsa 300 lira. Ben bilmiyorum şu an ne kadarsa. Verin abi. Oturun. Konuşun abi. Hukukçularımıza konuşun. En son çareden bahsediyorum. Çünkü en son çare hukuk, hukuk işine girer. Nasıl girer? Çünkü önce başvuru yapıyorsun. Red geliyor. KDK'ya başvuruyorsun. Red geliyor. BDDK'ya başvuruyorsun. Red geliyor. En son çare ne oluyor? Ben haklarımı arıyorum ama olmuyor. Artık bir hukukçu bir arkadaşım çıkacak diyecek ki gel kardeşim böyle bir kanun var. Sen nasıl uyumuyorsun? En son avukatlarımızla da bu işi çözebilirsiniz arkadaşlar. E, müşteri ayrımı da yapamazlar. Hiçbir bankada yapamaz bunu. Öyle bir şey. O yüzden haklarınızı bilin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. E, dilekçelerimiz patatesi günü. Yani yarın sabah e, 10 itibariyle başlıyor. 10 ile 5.30 arası. Bazı vatandaşlarımız Whatsapp'tan soru soruyor. Biz cevap veremiyoruz. Sadece dilekçe almak isteyenlere söylüyorum. Whatsapp numaramız 0543 641 61 77 arkadaşlar. Yazıyorsun dilekçeni sadece alıp gidiyorsun. Çünkü biz sorulara cevap verirsek olmaz. Bak senin soruların bütün cevabını verdim burada. Ya bütün kafandaki soru işaretlerinin hepsini verdim arkadaşlar burada. Yani bundan sonra ben sana dilekçeyi verdim. Sen bunu gittin bankaya verdin. Genel müdürlüğüne gönderdin. Adam bir tanesi bana yazıyor. Mesela çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ben diyor dilekçeyi gönderdim. Şimdi başvuru yapayım mı? Hayır abi başvuru yapma. Zaten sen otomatik alınmışsın ya. Başvuru yapmayacaksın. Sen 30 gün içinde banka sana dönüş yapıyor kardeşim. Dönüş yapmıyorsa BDDK yazacaksın işte onu söylüyorum ben sana. Banka sana ne söylerse onu yapacaksın. Bankanın seni aramasını bekle. Ya da mail atmasını bekle. Ya da sana mesaj göndermesini bekle. Ya da sen çağrı merkezine arayıp durumunu öğren. Ama internetten başvuru yapma. SMS ile başvuru yapma. Zaten red gelecek sana oradan. Amaç oradan başvuru yapman değil ki. Sen bankanın genel müdürlüğünden gelecek cevabı beklemen gerekiyor kardeşim. Canım kardeşim. Yani bunu bilmemiz gerekiyor ya. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ee, Dilekçe yazdırmak isteyenler hemen videonun açıklama kısmında detaylar yazıyor. Görüşmek üzere.